、生き続けるって、なんだろう。そんなモヤモヤが、晴れた、デスゲームの決定版。ありがとう、本番。すまなかったの。ふざけんな、バカ野郎。大切なことは、今伝えな。だって、俺たちは、今日、死んじまうかもしれないんですね。カメラオッケー、音オッケー、やっちゃオッケー、よーい、スタート。はいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です、えー、今回はですね麻生春さんの「今和の国のアリス」レビューをしていきたいと思いますこちらですね「週刊少年サンデー」で2010年から2016年まで連載されておりました現在はですね全18巻で完結しておりますあらすじはですね平凡でつまらない日常落ちこぼれのアリス良平がですねある日突然巨大な花火とともに別世界に行きますまあ別世界といっても人が全くいない世界この世界ですねえゲームをクリアしなければ頭からですねビームがビャーンと来て死んでしまいますというわけでですねえ強制的に容赦ないディスゲームバトルに参加することになるそういったお話ですえ監督ラボで紹介する動画はですねもう全てですねおすすめしたいものを出しております今回今まの国のアリスに関しては大きく2つに分けておすすめポイントを言っていきたいと思いますまず1つ目ゲームがシンプルで分かりやすいえとにかくですね1つ1つのゲームがよく練られていて完成度が高いです終盤になればなるほどゲームの難易度が難しくて理解する前にゲームが終わっちゃうみたいなえなんでこれ死んだのみたいなのがあるんですけどもこの作品がそういったことがありません監督はそう思いましたえルールが分かった時の,この緊張感そして解決の糸口がピーンと来た時のあの感触やべえまたこのゲームなんですけども本当に極限まで落とされます参加メンバー例えば5人6人いる中でたった1人しか生き残れないゲームちなみにゲームの種類は選べないのでもうそのゲームに参加しなければ分かりませんもう入った瞬間に1人しか生き残れないゲームのあの絶望感マジやべえはいそしておすすめポイント2つ目生きることの意味え人生の価値感が問われますえまさかねデスゲーム漫画でここまでで心を動かされるとは思いもよりませんでしたサバイバル環境でもう精神がおかしくなったり自分の正義感が揺らいだり見ていてすごくバシバシと届きましたネットフリックスのドラマ版では村上虹郎さんがいた知事や今回この漫画なんですけどもえスピンオフが結構挟まれるんですよねゲームの内容は詳しく言ったら長くなるので言いませんけども自分の手札を見せてもう相手がそれを選んだら知事や自分が死ぬって分かっていながらも見せる相手側もこの聖地のバトルを何回も繰り返しているのでもうこのバトルがねなんかすごく熱かったです現在ですねやっぱりそのコロナの状況で肉体的なところとあとそれとは別にですね生活が苦しくて精神的にっていう方もいると思いますがえこのデスゲームバトルを見てくださいまあそういった苦しい人はねこのデスゲーム見るかって言ったら見ないと思うんですけどもでもね見てほしい自分が死にたいものを信じれ最後の最後まで抗えとお金がなくたって心だけをしっかりと保っていれば辛いことも乗り越えられるそんなね、応援メッセージをこの漫画から読み取らせていただきました。で、その生き方に関係するんですけども、え、登場人物ですね。ネットフリックスドラマだと、え、セカンドシーズンの冒頭からおそらく入ってきます。チーム戦ですね。難易度がスペードのキング。もう最強難易度で、スペードはチーム戦です。で、アリス・両平率いるメンバーと、あとはキュータ率いるメンバーがいて、この戦いなんですよ。で、どっちかのチームしか生き残れないっていう。で、その相手側のトップがキューマー。とにかくまだキューマー、全裸です。もう冒頭始まってから、ゲーム対戦までもうずれてずっと全裸です、まあ、監督裸族ですっていうわけじゃないんですけどとにかくねもう生き方がめちゃくちゃかっこいいでこのゲームなんですけどもスートリというゲームですエントリー人数は5人、まあ、5対5ですね狂気は全て募集されて腕に腕輪が跳ねられて手を触れることによってどっちのポイントが高かったら勝てる500ポイント取られるみたいな感じでその陣地を守りながら最終的にどちらかのポイントが高い方が生き残って負けた方が死んじゃうみたいなゲームとなりますえ9万銀次ですね名言を紹介したいと思いますありがとうもすまなかったもふざけんなバカ野郎も大切なことは今伝えなだって俺たちは今日死んじまうかもしれないんですねまずは自分を大切にね誰かを大切に思うのはその後でいいというですね他にもたくさんの名言を出してるんですよ全裸だからこそ全てを受け入れるもう何も隠さない例えばそのゲームでもし自分が負けて死んでしまったとしても後悔はないそのゲームに立ち向かっていくそのかっこよさ男気男気とか関係ないかそこがですねもうかっこいいなと思いましたね相手を潰してまでは生き残りたいっていうやつがいるんですけどもキュータは違うもちろん勝ちたいし生き残りたいしやりたいことはあるでも負けたら負けたでもう正々堂々と勝負しようみたいな
そんな形で、ネクストステージの吸い取りがですね、見られます。いや、このゲームすごく熱かったです。というわけでですね、この作品を見てですね、何を目的として生き続けるのかというのをですね、究極的に壊れます。各キャラクターそれぞれですね、魅力がありまして、まあ、それなりの理由もあるって、もう結構理解できる部分もあります。ここまで人を裏切ってまで生き続けるのかとか、そういったところまでですね、深く深く掘り下げられていました。自分の正義とは何か、生き続けるために何かを犠牲にすることとは何か、それをですね、本当に追求、追求、追求、追求されておりましたので、もうぜひね、肩に抱いている方は見てください。日々なんとなく、日常的にただ一日の繰り返しだなって感じている方は、もうぜひこの漫画見てください。何かしらのですね、糸口になる可能性があります。ちなみになんですけども、えー、この作品全18巻で、えー、完結したのですが、な,な,なんとですね、20年12月11日ですね、リトライという作品が出ました。ちなみにこちら。はい、買いましたね。主人公はアリス、良平です。ちなみに2巻に関しては、2月18日発売されます。え、興味がある方はですね、これ見てください。一応続編的な感じでストーリーも繋がってますので、まずは全18巻を見て、今はの国、再び。これ第1巻で描かれるのはですね、難易度ハートの9。もうね、ハートは一番嫌だよね。ゲーム名が地球侵略というですね、まあこれもまたね、複雑かつ、でも、シンプルなんですよ、とても。まあ、たくさん何人かいて、誰か一人を犠牲にして次のステージに上がってて、最終的に一人になるもんね。そうですよ。スタートしたら一人しか生き残れないというゲームなんですよね。はい。というわけでですね、この動画を見てるそのあなた、えー、もし万が一、えー、同じゲームに参加することになったら、もう全力で来てください。監督も全力で戦いますので。<笑>はい。というわけでですね、この動画ではですね、面白いエンターテインメントや、おすすめしたいガジェットなどをですね、えー、定期的に紹介しております。えー、興味がある方はですね、チャンネル登録をして、他の動画も見てください。というわけで、また次の動画で会いましょう。今はの国のアリス、えー、こちらを、全、全18巻、えー、ネクトスト、ネクストステージのス、ただ、ここまでやって生きる、生きる、生きる。まあ、また強く強く強くね、生きていきたい。というわけで、はい、この作品、メシ、おす、おす、これもおすすめです。ちなみに、2巻に関しては、